et godt stykke hen af, der ser jeg så faktisk en fisk hoppe helt fri af vandet. Ikke den største fisk, men det giver mig en indikation på, hvor at stimen den var trukket hen af. Så jeg giver mig til at fiske og få lavet en masse kast. Og på et tidspunkt, der kommer Anders gående hen imod mig, længere hen ad kysten. Og vi får lige øjenkontakt. Og i det vi får øjenkontakt, så kan jeg altså sætte krogen på en rigtig, rigtig stor havre. Og så er der altså fight for alle pengene. Spoler vi tiden 10 timer tilbage, så sad Anders og jeg i bilen på vej ud til fiskevandet. Jeg havde lovet Andersen lidt en guidet tur ud på yderkysten, fordi at han havde ikke fisket de pladser derude før, og ja, det var lang tid siden både Anders og jeg havde mærket en havre. Jeg havde jo gået og lavet den her jagten på overspringerens serie, og jeg må indrømme, at i år det har faktisk været ekstra svært for mig af et eller andet grund. Om det er fordi, at jeg har haft så travlt med webshoppen, jeg ikke rigtig har haft så meget fisketid, og ikke rigtig har haft fingeren på pulsen ude ved fiskeriet, eller der bare ikke har været så mange fisk inde på de pladser, som jeg typisk plejer at besøge om vinteren, det skal jeg ikke kunne sige. Men om ikke andet, så har det været rigtig, rigtig svært. Jeg har fået nogle gode oplevelser, jeg har også fået masser af gode fisk, men ikke de der sådan store, store fisk, eller ikke overspringeren. Så jagten på overspringeren, den kørte altså stadig i baghovedet. Men Anders og jeg, vi havde aftalt, at i dag, der skulle vi egentlig bare ud og hygge. Men jeg havde taget mit GoPro på, og jeg havde taget kamera i tasken, hvis nu, at vi skulle rende ind i den store fisk. Så vi startede ude på første plads, og fik den fisket relativt hurtigt igennem. Pladsen, det var en stor plads med en masse rever, og altså, der var virkelig mange steder, man kunne afsøge. Og det fik vi også gjort. Men det var weekend, og der var rigtig mange fiskere ude på pladsen også, så vi kunne ikke bare fiske, hvor vi ville. Så det var sådan noget med at snige sig ud og vente på et rev, det blev ledige, og så komme ud og tage et par kast derude. Og da vi så havde fået fisket den her plads igennem, jamen så det videre til næste plads, og næste plads igen. Og sådan fortsatte vi egentlig på en, en to-tre pladser, vi kom til, uden at mærke en eneste fisk. Forholdene var ellers nogenlunde ideelle, der var noget sol på. Temperaturen var en smule på vej op, og der var lidt bølger på derude. På trods af det, så gav det altså ingen fisk her på den her plads heller. Så vi måtte videre til den næste plads. Da vi så kommer til den plads, der skal være dagens sidste plads, der bliver vi en smule skuffet. For på den her plads her, der er der altså bare kæmpe bølger, og det er totalt mælket til. Det er rigtig grumset vandet, og af den grund, så kan vi altså ikke fiske på den plads her. Så vi kører en smule længere hen ad kysten og prøver at finde det her skæld mellem det grumsede og det klare vand. Og det lykkedes os faktisk at finde sådan et sted her, men der var rigtig, rigtig mange bølger. Men det skulle ikke afskrækkes i hvert fald, så det var ud i bølgerne og slås og få lavet nogle kast. Jeg havde sat et sømmet på i 22 gram i sådan en rød sort, og Anders havde også sat et ja, nogenlunde lignende sømmet blink på i hvid og grøn. Men pludselig, så kan jeg altså mærke, at der er noget, der trækker i den anden ende lignen. Og så er det altså en okay fisk, der er kommet på. Sådan en målsfisk har altså hugget til sømmet ude i bølgerne. Efter at få den her fisk sat ud igen, så kæmper vi os videre henad, men der sker altså ikke mere på den her plads her. Så vi beslutter os for at gå i hvert fald en 500 meter længere hen ad kysten, og vi er sådan rimelig meget begge to ved at give op. Anders han havde ikke mærket fisk i hele dagen, og jeg havde altså kun fået den her ene fisk, så humøret det var altså sådan, lad os bare sige det var dalende. Da vi så får fisket et godt stykke henad og kommer rundt om en lille pynt, ind i sådan en, en lille bugt, der går på bagsiden af et rev. Det var faktisk sådan lidt strømlæg herinde bagved. Der får jeg altså en fisk. Der er en fisk, der hugger helt ud i kastet, og det viser sig at være en, en rimelig god fisk. Igen en målsfisk. Ja, ja, ja. Bum. Ja, ja, ja. Ej, hvor det smuk. En overjumper, Anders. Der synes jeg, vi er gode overjumper. Oh, Skynd at tage i kastet af. Da jeg så sidder og fumler med at få den her fisk afkroget, så siger jeg til Anders, du skal bare kaste, der kan være flere fisk derude. Og Anders han får mødt til ud og står i vand til knæene og laver altså et kast langt ud af. Og pludselig så råber Anders med sin velkendte fisk! Ja, Anders! <laughs> Sådan, mand! Ja, ja, ja! Uh, så Anders! <laughs> Sådan, Anders! <laughs> Ud med den, Anders han har kæmpe fisk på! Åh, oh, lige derhen, hvor min også hukket. Nej, 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 nej. Og så har han altså spændt op med en rigtig god havøret. Og han får også råben sådan lidt stammet lidt ud. Den er, den er stor, og jeg kan bare se, at stangen derude, den flexer. Og det er lige præcis det, vi kom efter. Så tager den, Anders. Den er god. Ah, den er fin, mand. Fuck, den er god. Den er bare trumletyk. Har vi sten? Og den er blank, jeg er spok. Er den blank? Jeg er spok, jeg er spok. 
Anders han får kæmpet den her fisk tættere og tættere på, og den laver altså en masse hop ud af vandet helt fri. Så Anders han får kæmpet den her fisk ind, og jeg får fundet nettet frem og stiller mig klar. Og da vi kommer næsten helt ind til netkanten med fisken, så tager den altså nogle udløb igen, går ned ad min tankbusk, springer fri af vandet, og ja, det var en lille smule kaos, men fed kaos, rigtig god kaos. Den bedste kaos, man kan få, når en stor havad, den altså har taget blinket. Og Anders får kanet fisken ind, fisken den kommer i nettet, og vi bryder bare begge to ud i hermand. Der var den, mand! Det var det fedeste. Så der bliver krammet, og vi får taget den her fisk ind, og Anders vil gerne have den med hjem. Så fisken bliver aflivet, og vi sidder lige lidt og, og nyder synet af den her rigtig, rigtig flotte, flotte havrede. Efter 5-0 ture. 5-0 ture! Og så... Så kender vi ham. Så var den der. Ej, Ej. Var godt, mand. Tillykke, Anders. Tak. Og det er sådan... Jeg går og tvivler på alt, hvad man gør herude på kysten. Jeg har aldrig hørt, der var så meget. Ej. <laughs> og så lige pludselig andet, så var den der. Så var den der bare, Søren. Det er overspringer. Verden, oh. 60. Så den, 5, 5. Op mod 60, ja. ja. Sidst i 50'erne. Ja, det er den. Der er stedet med fin. Og der kommer solen også. Og helt lille. Nej, nej, nej. Oh. Efter den her fisk her, så tænker jeg, oh. Jeg skulle da lige prøve. Jeg skal simpelthen lige prøve at se, om jeg også kan få en lidt større havre. For nu ved vi, at de er i området, og vi har set flere fisk. Så jeg får gået længere hen i den her vi, som vi har fisket af. Og længere hen af, så kan jeg faktisk se helt inde ved land, lige på den anden side af nogle tangbuske, en øret, der springer. Så jeg fisker tilbage af mod Anders. Og på et tidspunkt, der begynder Anders at gå hen mod mig. Og så får jeg lige øjenkontakt med Anders. Og skal egentlig til at råbe, hvad så skal vi give op, eller hvad skal vi... Og i det, der kan jeg altså mærke en god fiskhug ud for enden af linen. Nøj, Anders! Den er god, mand! Nøj, 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 nøj! Nøj, nøj den bliver bare ved med at hoppe! Ah, kæres, mand! Så er det det! Ej, den er god, så! Øj, det er ligesom din! Øj! Hold kæft, jeg har set tre fisk hoppe hernede af. Så er du små pjæver der. Og så svømmer der bare sådan nogle bæsker rundt. Så svømmer der sådan nogle mand. Ja, det ved jeg ikke. Der er jo lige at få brækket øjnene ud. Tilbage. Det gad jeg den ikke. Kom her. Gør den ikke. Ej, den er stærk, mand. Hvad? Tak for helvede! Jagten på os, Bringeren! Ej, hvor er den smuk, mand! Hvor er den flot! Vi kiggede på hinanden lige! Og så ser jeg bare, at han giver det sygeste tilslag, at de stank bare for sig! Den her fisk her, den betyder bare ekstremt meget for mig, fordi jeg har gået i lang tid uden at få de store fisk, og de pladser, som jeg har fisket, som plejer at holde fisk for mig, de har bare ikke fungeret. Så at få den her store, fine havred på land, det betød så meget. Vi besluttede os, ja, begge to for, at de her fisk, de skulle altså med hjem, en til hver. Og jeg fik altså tilberedt den her fisk derhjemme med et lille fast fad ind i ovnen med en masse citron og dill i salt på og så noget hvidvin ned, så det virkelig kunne altså, ligge og hvidvinsdampe, og det smagte kanon lækkert. Jagten på overspringeren, den er altså fuldført. Jeg fik min havrede på en dag, hvor Anders også fik sin havrede, så det kunne ikke blive mere perfekt. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak til dig, der følger med derude. Vi har rigtig mange fiskevideoer, der kommer her i foråret og sommeren. Alt lige fra put and take, laksefiskeri, åfiskeri efter begge øret, mere havrede og meget, meget mere. Så jeg håber, du lige vil smide et like. Abonner her på kanalen, og så ses vi forhåbentlig i næste video.